আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমার প্রাণ প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি এবং অবশ্যই আমার দৃঢ় বিশ্বাস তোমরা ভালো আছো কোভিড 19 অর্থাৎ করোনা ভাইরাস এর প্রাদুর্ভাবে তোমরা অবশ্যই সবাই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেছো নামাজ পড়ে বাবা মা নিজের জন্য আত্মীয় স্বজন ভাই বোন শিক্ষক শিক্ষিকা সমগ্র জাতি সমগ্র বিশ্বের জন্য কখনই কৃপণ হবে না যখনই চাবা বড় করে চাইতে হবে বড় করে কম না আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই দুর্যোগ থেকে এই আচাপ থেকে রক্ষার তৌফিক দেয় আল্লাহ এই আচাপ যাতে পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নেন সব সময় পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ে এই দুয়াটি পড়বে ইনশাল্লাহ আল্লাহ ইনি আহমদিকা মিনাল বারোয়াসি ওয়াল জুনুনি ওয়াল জুদামি ওয়ামিন সাহিদ আসকোয়াল আল্লাহ আমাদেরকে অবশ্যই এই আজাদ থেকে মুক্তি দিবে যাই হোক আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় বাফার ড্রোবল এবং এটাই আমাদের প্রথম রসায়নের ক্ষেত্রে প্রথম অনলাইন ক্লাস নেসেসিটি ইজ দ্য মাদার অফ ক্রিয়েশন অর ইনভেনশন তোমরা সবাই জানো অর্থাৎ প্রয়োজনীয়তে এখন আমাদেরকে অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার অনুপ্রেরণা দিচ্ছে তোমরা বাসায় বসে সময় কাটানোর চেয়ে অনলাইনে এসে ক্লাস করবে নিজেদেরকে রেডি করবে সামনে পরীক্ষা সামনে কুইজ এবং কুইজকে সামনে রেখে কিন্তু এই লেকচারগুলো তৈরি করা কাজেই বাদ যাবে না একটি ছাত্র ছাত্রীও সবাইকে মেসেজ দিয়ে দাও এখন থেকে আজকের পর থেকে আজকে আমাদের আলোচনার অন্যতম বিষয় বাফার দ্রব্য তোমরা সবাই জানো আমাদের শেষ ক্লাসে আমরা পিএইচ পিওএইচ কি কিভাবে নির্ণয় করা যায় দুর্বল খার দুর্বল অম্ল প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা করে কিভাবে আমরা পিএইচ বের করতে পারি সেটা আমরা শিখেছি আমাদের আমাদের টার্গেট ছিল বাফার দ্রব্য শিখবো যাই হোক আমরা শিখতে পারিনি তা আমরা আমাদের আজকে টার্গেট বাফার দ্রব্য কি সেটা জানবো সেটা বুঝবো তাহলে আমরা কি শিখবো আলোচ্য সূচিগুলো দেখে নেই ফাঁকে চলো প্রথমে আমরা শিখবো বাফার জীবনের সংজ্ঞা প্রকার ভেদ ও গঠন বাফার ক্রিয়া কৌশল मेडिसिन इंडस्ट्री थे शुरू कर गवेशागार इन तुम्हारे छोट পরিসরে তোমাদের যে কলেজে ল্যাব আসছে সেই ল্যাবেও এর ব্যাপক প্রয়োগ যাই হোক এটা ইনশাল্লাহ আমরা শিখবো বিভিন্ন আঙ্গিকে গাণিতিক সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করব বিভিন্ন বাফার সিস্টেমের উদাহরণ ও ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ বিভিন্ন সৃষ্টির প্রশ্নের ব্যাখ্যা থাকবে হোমওয়ার্ক ও এবং এর আলোকে কিন্তু তোমাদের নেক্সট কুইজ পরীক্ষা হবে সো বি কেয়ারফুল সবাই অ্যাটেনশন দাও প্রথমে আমরা আসি বাফার দ্রব্য কাকে বলে বাফার মিন্স টু রেজিস্ট অর্থাৎ বাধা দেওয়া কি বাধা দিবে পিএইচ এর মান পরিবর্তন হতে পারবে না পিওইচ এর মান পরিবর্তন হতে পারবে না অর্থাৎ আমি যদি সামান্য পরিমাণে অম্ল অথবা সামান্য পরিমাণে খার যদি যোগ করি অর্থাৎ সামান্য পরিমাণে এইচ প্লাস অথবা ওইচ মাইনাস যদি যোগ করি তাহলে পিএইচ এর মানের কোনো পরিবর্তন হবে না আর যে দ্রবণ এরকম ঘটনা দেখাবে তার নামই কি বাফার দ্রব্য আর সংক্ষেপে যদি বলতে চাই যে দ্রব নিজস্ব পিচে মান স্থির রাখার ক্ষমতা রাখে তাকে বাফার দ্রব বলে যে দ্রব নিজস্ব পিচ এর মান পিচের মান স্থির রাখার ক্ষমতা রাখে তাকে বাফার দ্রব শব্দটা ক্ষমতা রাখার ক্ষমতা দেখি এই ক্ষমতার সাথে কি জড়িত বাফার ক্ষমতা জড়িত তা আমাদের দেশে যদি আমাদের সমাজ ব্যবস্থা যদি দেখি ক্ষমতা দ্বারা কি হয় সবকিছু নিজের আয়ত্ত রাখার চেষ্টা থাকে সবকিছু কুখিগত করার চেষ্টা থাকে ঠিক একই রকম এই ক্ষেত্রে কি কুখিগত করবে 
পিএইচএন মান কিভাবে করবে কি আয়ত্ত রাখার চেষ্টা করবে পিএইচএন মান আয়ত্ত রাখার চেষ্টা করবে অর্থাৎ পিএইচএন মান পরিবর্তন করতে দিবে মানে যে ক্ষমতার বলে তার নাম কি বাফার ক্ষমতা পরবর্তীতে কি বাফার ক্রিয়া বাফার ক্রিয়া কাকে বলে নাইস তাহলে ক্ষমতা দেখাবো অবশ্যই একটা ক্রিয়া থাকতে হবে যে ক্রিয়ার ফলে যে সিস্টার ফলে যে মেকানিজমের ফলে যে কৌশলের ফলে পিএইচএন মান পরিবর্তন করতে দেয় না বাধা দেয় তাকে কি বলা হয় বাফার ক্রিয়া খুব ইজি তাহলে বাফারের সাথে বাফার দ্রবণ বাফার ক্ষমতা বাফার ক্রিয়া আর একটা শব্দ হচ্ছে বাফার সিস্টেম অর্থাৎ যে সিস্টেমে যে ব্যবস্থায় এই বাফার দ্রবণ তৈরি করা হয় বাফার তার ক্ষমতা দেখায় বাফার তার ক্রিয়া সম্পাদন করে সেই সিস্টেমটার নাম কি বাফার সিস্টেম বাফার দ্রবণ সাধারণত আমরা বলি দুই প্রকার অম্লীয় বাফার ক্ষারীয় বাফার অম্লীয় বাফার অম্লের সাথে জড়িত ক্ষারীয় বাফার ক্ষারের সাথে জড়িত অম্ল মানে হাইড্রোজেন প্লাস আর ক্ষারীয় মানে কি ওইচ মাইনাস সল্ভ হবে যদি আমরা शिखाना दुरबल अम्ल सहजे प्रोटन देना खुब सहजे हाइड्रोजन आय देना की बोला है दुरबल अम्ल मृदु अम्ल लवण आसेमिथान फर्मेट वियोजित है लवन आस आयनिक लवन साथ दुर्बल अनुबंधी लवन चेस्टा कर 